Hello all students and a very very warm welcome to the platform of an academy i welcome you all i hope ki aap log ekdam acche hain and uh, dear students the chapter that we are going to do today it's a very very touching story it's a very interesting story because uh, you know it uh, dwells into uh, how people should be behaving with each other theek hai aur hum log ye hamesha is cheez ke bare mein itni zyada baat kabhi hoti nahi hai but it's a very very um, sad reality of life that you know a lot of students a lot of children when they are growing up they have to go through bullying or you know being judged for just because they belong to a particular uh, kind of you know financial uh, background to jaise ki you know kai log aapne bhi dekha hoga ki judge karte hain bachcho ko ki acha agar uske paas acche kapde nahi hai तो जज करते हैं या फिर यू नो दे आर जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ हाउ दे लुक और वे दे सिट इन द क्लास जो पीछे बैठते हैं उनको मानते हैं कि वो ज्यादा पढ़ाई में अच्छे नहीं होते हैं जो आगे बैठते हैं उनको मानते हैं तो उस हिसाब से यू नो देर आर दीज बिहेवियरल पैटर्न दैट इमर्ज इन स्कूल इन क्लासेस और ये जो स्टोरी है दिस स्टोरी इज अबाउट थ्री गर्ल्स एंड वन ऑफ देम इज वैंडा पेट्रॉन्स की यस वैंडा पेट्रॉन्स की ये स्टोरी है एंड It's a beautiful story. Let us, uh, you know, start with it. हम लोग शुरू करते हैं. And uh, before we begin, of course, uh, let me tell you that you can uh, get a 10% flat discount on all the subscriptions available on the An Academy platform. और आपको करना कुछ नहीं है. बहुत ही simple है. You just have to use my code, which is right here. C H A T one zero is my code. Use करें and uh, do get, uh, you know, a 10% discount benefit from using my code. And uh, For those who don't know me, my name is Aryaman Chatterjee. I have uh, completed my graduation from Delhi University in English Literature, and उसके बाद फिर मैंने Mass Communication में PG Diploma किया है, and uh, I have been teaching for over the past ten plus years, and here I am on the online platform. And online platform uh, से बहुत सारी benefits आती हैं हम लोगों को. The first benefit that I'm going to talk about is this amazing subscription on the unacademy platform called unacademy plus subscription so unacademy plus subscription mein aap logo ko my dear students ghar baithe milega access to the top educators of this country and they will make sure that your student life becomes much much easier and they will make it with the help of these amazing features such as you know regular doubt solving sessions a uh, very detailed coverage uh, in the batch courses that you will get of your syllabus and uh, you will get study material in pdfs practice test live test series se aapko itna acha you know uh, conditioning ho jayegi before your uh, you know term 1 term 2 exams that you will be acing your exams without too much effort so this is an academy plus subscription and if you use my code which is very very simple again i have told you again and again it's very simple c h a t 10 ji ha yahan pe ye dekho जो एरो ब्लिंक कर रहा है उसके साइड में ही ये लिखा हुआ है सी एच ए टी वन जीरो एंड वॉट आर यू गोन बेनिफिट हाउ आर यू गोन बेनिफिट विद एट सी इफ यू गेट अ ट्वेल्व मंथ ऑफ सब्सक्रिप्शन कोर्स विच नॉर्मली कॉस्ट फिफ्टीन थाउजेंड दैट विल रिड्यूस टू थर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ऑन यूजिंग माई कोड विच इज सी एच ए टी वन जीरो अगर एटीन थाउजेंड का प्लस सब्सक्रिप्शन कोर्स ट्वेंटी थाउजेंड का है मेरा कोर्स सी एच ए टी वन जीरो यूज करने के बाद वही एटीन थाउजेंड एटीन मंथ का जो कोर्स है वो रिड्यूस होके ट्वेंटी थाउजेंड से हो जाएगा एटीन थाउजेंड का सो एंड ऑफकोर्स यू नो आई वुड ऑल्सो लाइक टू टेल यू अबाउट दिन अकेडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको मिल जाएगा पर्सनल यू नो वन ऑन वन अटेंशन फ्रॉम योर मेंटोर्स ये वन ऑन वन अटेंशन एंड यू विल गेट लाइव डाउट सोल्विंग सेशन जहां पे आपके एक्सक्लूसिवली आपके डाउट सोल्व किए जाएंगे दे विल बी वीकली रिपोर्ट बाई यू यू नो गेट और यू नो हाउ आर यू प्रोग्रेसिंग वॉट इज योर परफॉर्मेंस इन द क्लासेज और सेशन दैट यू बीन अटेंडिंग एंड ऑफकोर्स पेरेंट्स कैन बी इन टच विद योर मेंटोर्स एंड यू नो डिस्कस टूगेदर वॉट द ट्रेजेक्ट्री ऑफ योर प्रोग्रेस हैज बीन एंड ऑफकोर्स स्टडी प्लान स्टडी प्लानर में स्टडी ट्रैकअप प्लान विद मंथली रिव्यूज दैट हाईलाइट योर प्रोग्रेस एंड ऑफकोर्स ऑल दी अदर बेनिफिट ऑफ अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन लाइक मॉक एग्जाम्स यू नो स्ट्रक्चर्ड बैच कोर्सेज एंड पूरा का पूरा एग्जाम का सिलेबस प्लान एवरीथिंग बेसिकली मेक योर लाइफ इजियर एज अ स्टूडेंट एंड हियर एज वेल If you use my code, which is C H A T one zero, you are going to get a flat discount of ten percent. How? 
15 months of iconic course which is for 32000 that reduces to 28800 and 24 months uh, of iconic subscription which is 48000 that reduces to 43200 all right so good discounts all you need to do is use my code and ek aur jagah jahan pe aapko ye code ka pura bharpoor istemal karna chahiye that is that is an academy combat yes an academy combat is happening every sunday and all you need to do it's a free android live test all you need to do is download the unacademy learners app aur wahan pe har sunday mauka paiye 1 crore tak ke scholarship jeetne ka ji ha 1 crore worth of scholarship not a single penny worth of investment in it what are you waiting for you should absolutely go and avail this opportunity it can change your lives of course it can change your life and for class 9th and 10th students uh the time slot for this particular uh, combat scholarship test is 11 am sharp and class 6 7 8 ke bacche bhi de sakte hain 12 baje aur class 11 12 ke students ke liye yahi combat test ka timing hai 1 pm and whenever you go there don't forget to use my code which is chat10 the offer is valid till 15th august yes 15th august independence day don't forget an academy combat and my iit jee need you ug preppers aap log ke liye bhi bahut hi amazing amazing you know uh, features hai especially uh, mere class 9th or 10th ke bachcho ke liye jaise ki aap dekh sakte hain yahan pe buy 2 years of cbsc course and get 25% flat off on 2 years iit jee and need ug course and 2 years free validity starting from today lot of money to be saved on and an academy will ensure that your preparation is top notch you will be ready for those entrance examinations yes of course for class 10 students buy one year cbsc course and get 20% flat off on two years iit jee need ug course and one year free validity starting from today but the offer is only till 16th august 2021 which is the coming monday so hurry up don't wait and of course as you know that with if you buy or if you go for the plus or the iconic subscription an academy ka plus ya iconic subscription kharidne pe aapko milenge free free offers like for with 12 15 and 18 months of an academy iconic or plus subscription you get free cbse subscription for 2 months and free cb free creative corner subscription for 2 months and if you extend uh, the subscription months for 24 36 and 48 months of plus or iconic subscription you will get four cbsc uh, uh, you know subscription four months of cbsc subscriptions and four months of creative corner subscription so hurry up the offer stands till 16 august the coming monday 2021 and of course it is only for the first 500 subscriptions only yes so on that note let's not you know wait any more and get into this story this amazing heartwarming story of this amazing amazing author the amazing author let's begin 100 dresses part 100 dresses part 1 let's crack it and of course if you enjoy my story if you enjoy the way i teach if you enjoy uh, you know the way i'm um, able to explain the lessons do like my video and share or subscribe karna mat bhulna chalo start karte hain the 100 dresses part 1 uh, let me tell you that there are two parts to it and uh, there are two different chapters. We are doing chapter number 500 dresses part 1. So this particular uh, session I will be ensuring that I have finished the chapter in one shot with the proper and detailed explanation of what this story is trying to say. So before we begin let's talk about the amazing author Eleanor Estes. Ji ha, uh, Eleanor Estes was a children's author and she was also a children's librarian. Yes, ji ha, wo unhone children's books bhoat sari likhi hai and kaafi famous books bhi unhone jo hai likhi hai and uh, her books were basically based on her life in the small town of Connecticut. Connecticut kaha pe hai? Connecticut USA mein hai, suburban uh, town hai and uh, unhi ke vahi ke areas ki story wo maha pe likhti thi in the early 900s, 1900s. Alright, and Estes's book ginger pie of 1951 won the newberry medal and it's a very prestigious uh, medal and three of her other books were chosen for newberry honor books so unko kafi you know um mile apni writing ke liye and uh, amazing author amazing uh, writer of course she was a children's librarian as well and she has also received the certificate of award for outstanding contribution in 
children's literature and was nominated for the Laura Ingalls Wilder Award. So as you can see, she's a very prestigious uh, writer and uh, she's, you know, well recognized among the writing community. Unko um, certificate of award for outstanding uh, contribution in children's literature ka bhi award se unko, you know, uh, wo kya hai, sammanit kya hai. So all in all, a great writer, a great story. And uh, this story is about this Polish-American girl, all right? Wanda Petronsky, ठीक है and uh, what happens is कि कई बार ऐसा होता है कि जब हम कहीं बाहर से होते हैं और किसी एक जगह पे जाते हैं and if we go to school, sometimes because the because the difference in our culture compared to the people who are there in that city, what happens uh, is that we are uh, you know some people are uh, treated in a demeaning way. क्यों क्योंकि उनसे रिलेट नहीं कर पाते हैं वो दिखते अलग हैं बाहर से आए हैं किसी और एरिया के हैं और दिखते अलग हैं एंड यू नो उनके कल्चर भी थोड़ा सा अलग होता है बाकी के लोगों से तो ये जाहिर सी बात है कि यहाँ पे थोड़ी सी बुलिंग हो जाती है एंड दैट लीड्स टू दैट पर्सन बीइंग सब्जेक्टेड टू सम बैड एक्सपीरियंसिस सो अब उसके लेवल्स काफी हो सकते हैं यहाँ पे हम स्कूल के बच्चों की बात कर रहे हैं एंड द स्टोरी इज सेट इन द ओल्डन टाइम्स सो This girl, Wanda Petronsky, is from a Polish origination, uh, you know, origin basically, uh, Poland ki hai or Polish, uh, you know, ethnicity ki hai wo. So it's her story and how, when she's studying in an uh, in a school in America, how is she treated there and what happens, you know, with her. And there are two more uh, central characters in the story. Ek ka naam hai Maddie aur ek ka naam hai Peggy, who are best friends with each other, but. द वे दे बिहेव विद वॉन्डा इज वेरी डिफरेंट एंड सब पता चलेगा क्या होता है स्टोरी हाउ द स्टोरी अनफोल्ड बिफोर वी गॉट इन बिफोर वी गैर इन टू द स्टोरी लेट अस ऑल्सो अंडरस्टैंड अ बेसिक आइडिया लेट्स गेट अ बेसिक आइडिया ऑफ वॉट द पोलिश पीपल हिस्ट्री इज इन अमेरिका ठीक है सो द फर्स्ट पोलिश इमिग्रेंट अराइव इन अमेरिका इन दिन द सेवनटीन सेंचुरी यू नो अर्ली सेवनटीन सेंचुरी सिक्सटीन हंड्रेड एंड एट में आए थे Uh, but the largest wave of Polish immigration occurred in the 20th century. Okay, uh, that was the war time. Basically, the World War uh, was the time when Polish people started immigrating to America. And uh, when more than one million Poles migrated to the U.S., my God, that's a huge number. So the Polish state did not exist at that time. So Poland as a country did not exist. Polish people were there. You know, Polish uh, is also an ethnicity. So Polish people were there. So जो अलग अलग पोलिश लोग जिस कंट्री से आते थे वहां के कंट्री के नाम से वो लोग जाने जाते थे ठीक है सो द पोलिश स्टेट डिड नॉट एग्जिस्ट एट द टाइम सो द इमिग्रेंट्स वो आइडेंटिफाइड अकॉर्डिंग टू द कंट्री ऑफ ओरिजिन सो जर्मन पोलिश रशियन पोलिश ऑस्ट्रियन पोल्स जर्मन पोल्स पोल्स भी उनको बोला जाता है पोलिश पीपल को सो वॉट हैपन वॉज दैट दिस स्टोरी इज यू नो वन ऑफ द लार्जेस्ट पोलिश अमेरिकन कम्युनिटीज जो सबसे वन ऑफ द लार्जेस्ट कम्युनिटी है पोलिश अमेरिकन कम्युनिटी जो अमेरिका में है वो है शिकागो और उसके सबर्ब्स में ठीक है सेकेंड ओनली टू वॉर्सो वॉर्सो इज इन पोलैंड तो आप समझ सकते हैं कि काफी बड़ा पोलिश पॉपुलेशन है द कैपिटल ऑफ पोलैंड से कंपेयर कर रहे हैं सेकेंड ओनली टू वॉर्सो सो अ बिग पॉपुलेशन ऑफ पोलिश पीपल स्टे इन शिकागो इन यूएस and uh, polish americans were often discriminated of course being from another country and staying in another country they were subjected to discrimination and this story is basically you know a, a very macroscopic uh, you know perspective of yahi jo hota hai discrimination yes to ye jo ladki hai wanda petronski wo पोलिश है उसका नाम काफी अनयूजल है बाकी अमेरिकन बच्चों जैसा नहीं है एंड वहां से यू नो कुछ कुछ चीजें पिकअप हो जाती हैं और रैगिंग या बुलिंग होती है ऐसे बच्चों की जो कि यू नो वहां के नहीं है जो ओरिजिन जिनका प्लेस ऑफ ओरिजिन इज डिफरेंट फ्रॉम वेदर स्टडिंग और वेदर ग्रोइंग अप एंड दिस स्टोरी बेसिकली थ्रोज लाइट ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक सो पोलिश अमेरिकन यू नो वन डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट एज वर द आयरिश जूस एंड इटालियन सो ये सिर्फ पोलिश अमेरिकन के अगेंस्ट ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है अमेरिका में जो भी बाहर का है उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन जरूर होता था एक टाइम में काफी ज्यादा सो अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट सेंसिस 0.25 ऑफ द एंटायर यूएस पॉपुलेशन स्पीक्स पोलिश एट होम ओ माई गॉड ओके अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट सेंसिस सेंसिस इज अ सिस्टम दैट बेसिकली मेजर्स द पॉपुलेशन एंड पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स से डील करती है तो वो बोल रहे हैं कि पॉइंट percent of the entire us population speaks polish at home so you can imagine that there are a lot of 
Polish people in the United States. So let's start. Let's start with this story. And so, what our story is, it starts when uh, it was a Monday, and Wanda Petronsky was not present. So, school me I nahi hai ye ladki. Kon Wanda Petronsky. So she was not present. And uh, Peggy or Madeline, ये दोनों जो हैं, ये भी उसके classmates हैं, Wanda Petronsky के classmates हैं, and uh, you know, the they were the girls who started making fun of Wanda Petronsky. Why? Because she was different. She belonged to a different community, and she looked slightly different. You know, her name was different. She had a little, uh, you know, unusualness, uncommonness about her, and because of that, she was targeted. ठीक है? So. But not even Peggy and Madeline, the girls who started all the fun noticed her absence. So, when they had fun, then they had to remember Petronsky and Wanda Petronsky. Ko. But the day Wanda Petronsky was absent, that was on a Monday, they did not feel her absence. Because in the class, you know, she used to sit at the last seats. She usually sat next to the last seat in the last row. In the room 30. So, in the room, hai, us room ka number hai, room number 13, and Wanda Petronsky used to sit in the last seat of the uh, last row where the rowdy boys sat. Konse boys, bhai? Jo log, you know, her class mein aapne dekha ho ki, uh, there are a set of rowdy children. Normally, they are boys and uh, they have a lot of fun, very mischievous boys, but at the same time, they are not very interested in the studies. So, वो वांडा पेट्रोन्स की वहाँ बैठती थी जहाँ पे ये राउडी बॉयज बैठते थे उनके साथ में बैठती थी एंड दे वर द बॉयज हुए नेवर गोट गुड मार्क्स आल्सो सो द पार्ट ऑफ द क्लास वेयर मोस्ट मिस्चिव वुड हैपन दैट इज वेयर वांडा पेट्रोन्स की यूज्ड टू सिट बट वाज शी अ मिस्चिवियस गर्ल लेट्स � Wanda didn't sit there because she was also rough and noisy. Bhai, Wanda un ladko jaisi nahi thi. Wo na rough thi, na wo mischievous thi, na wo shor machati thi. Alright. She was in fact a very quiet person. She was a very quiet girl. She would occasionally show a crooked smile, but that was all. So wo kabhi kabhi smile bhi karti thi, aur wo bhi bhoot hi awkward tarikhe se. Isse saaf pata chata hai that she was an introverted person. And uh, you know, of course, उनके साथ काफी fun भी होता था तो उनको थोड़ी shyness वैसे भी होगी उसकी वजह से. And uh, basically, she was an introverted person, and that was not the reason why she sat at the mischievous part of the class. उसका reason कुछ और है. So she is not like those boys. She is not a mischievous girl. She is a very quiet girl, and very rarely would she smile. All right. So nobody knew why Wanda Petronsky sat in that seat. तो एक्चुअली किसी को ये बात पता ही नहीं थी कि वांडा पेट्रोन्स की क्यों वहाँ पे पीछे उन बच्चों के साथ उन रफ बॉयज के साथ जो लोग सिर्फ खेलते रहते थे और मजे करते थे और पढ़ाई नहीं करते थे वहाँ पे वो क्यों बैठती थी तो पीपल यूज्ड टू कंटेम्पलेट अब जब पता नहीं था तो फिर लोग अपना � so the word which is used in the textbook is caked. Caked का मतलब है पूरी तरह से cover हो जाना, ठीक है? So वो वो सोचते थे कि शायद the reason why she is sitting behind with the rowdy boys is because वो जहाँ से आती थी जिस जगह का नाम था Boggins Heights, वहाँ से आने की वजह से उनके जो पाँव थे वो mud से cover रहते थे और वहाँ पे जो है जहाँ पे वो बैठती थी वहाँ पे भी generally बहुत mud होता था, why? Because these naughty boys used to be running out and playing a lot and, uh, you know, as a result, carrying mud back in their shoes back to that particular area. So, as a whole, because, uh, you know, Wanda Petronsky came from a place where there was a lot of mud. So, you can uh, kind of, you know, um, imagine that that place was not a very sophisticated place where Wanda Petronsky stayed. It's possible that she a uh, you know, um, पूर एरिया से आती हूँ एंड दैट इज़ द रीज़न उनके पाँव में मर रहता था और उसको छुपाने के लिए वो उस जगह बैठी थी जहाँ पे ये सारे बॉयज़ जो राउडी बॉयज़ होते थे जिनके पैर में नॉर्मली मर होता ही था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बाहर खेलते थे तो उसकी वजह से शायद वो कवर हो जाए यू नो तो एक बार जब वो बैठ जाती थी पीछे तो उनके यू नो प्रति किसी का भी कोई ध्यान नहीं जाता था। She was a very very silent person. She was almost non-existent in the class. All right. Now the only time kids thought of Wanda was either in the afternoon 
when they were coming back to school or in the morning before they arrived kyu kyunki jab ye ye time jab sare bacche ek sath you know classes se shuru hone se pehle basically ya lunch time ke baad jahan pe you know free time hota hai bachcho ka that is the time when they used to think about wanda why because उस टाइम में इन लोगों को मजाक उड़ाने का टाइम मिलता था यस दैट इज द रीजन दैट वाज द ओनली रीजन व्हाई वांडा's क्लासमेट्स वुड रिमेंबर हर ऑलराइट सो ग्रुप्स ऑफ टू और थ्री वुड बी टॉकिंग एंड लाफिंग ऑन देयर वे टू द स्कूल यार्ड एंड वुड समटाइम्स वेट फॉर वांडा टू मेक फन ऑफ हर तो अब ये बात क्लियर हो चुकी है दैट बिकॉज you know uh, she was a minority she came from uh, you know a sect of, or, or a community of people who are not in majority in america wo dikhne mein alag thi unke kapde alag the and of course she was also from uh, not a very uh, you know well to do family not a wealthy family she was from a poor family so because of all these circumstances jo baki bachche the jo american bachche the wahan pe baki wo uska kafi mazak udate the aur sirf usko tabhi yaad karte the jab wo log ek sath groups mein uh, you know wait karte the class start hone se pehle shuru mein din ke ya fir uh after the lunch hours when they would be back when they would be coming back to school because they would have free time to make fun of wanda so a bad situation for wanda all in all so the next day up monday ko to wo aayi nahi kisi ne kisi ka dhyan bhi nahi gaya tuesday tuesday ko bhi wanda you know was not present in the school again and nobody noticed again uh, you know uh, on a tuesday also jab wo nahi aayi dobara tab bhi kisi ka notice nahi gaya is taraf ki wanda petronski was absent in the class बट ऑन अ वेडनेसडे जब तीसरे दिन तीसरे दिन भी वो नहीं आई तब पेगी एंड मैडी हु सैट इन फ्रंट रो एंड गॉट गुड मार्क्स तो पेगी एंड मैगी जो दोनों बच्चे आए हैं ये लोग आगे बैठती है दे आर द फ्रंट रो यू नो फ्रंट बेंचर्स एंड एज एज वी नो हाउ द रूल्स इन द क्लास इन द क्लास रूम आर दैट द फ्रंट बेंचर्स आर द यू नो स्टूडेंट हु आर स्टूडियस एंड हु गेट गुड मार्क्स एंड द बैक बेंचर्स आर द वन हु गेट बैड मार्क्स सो अब ये जो बच्चे थे ये दे डिड नोटिस दैट वांडा वॉजेंट देर अब क्यों नोटिस किया इसका एक बहुत ही पिक्यूलियर रीजन है पेगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल तो आइए अब पेगी के बारे में थोड़ा सा यू नो पेगी के कैरेक्टर के बारे में थोड़ा समझते हैं पेगी इज अ पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल शी वॉज वेरी प्रिटी एंड शी हैड मेनी प्रिटी क्लोज तो उनके पास बहुत सारे कपड़े भी थे वो बहुत प्रिटी भी थी पॉपुलर थी शी वॉज अ नोन शी वॉज द नोन गर्ल इन द क्लास ठीक है एंड she she had a curly hair also so bahut sundar unke baal bhi the, bahut sundar khud dikhti thi and uh, you know she was a good student and of course she had a lot of dresses so because of that as a result she was a popular girl in the class and maddy was her closest friend aur maddy jo thi wo unki best friend thi now the reason why they remembered uh, wanda not being in the school on a wednesday monday tuesday jab do din aaye the uh you know do din wanda petronski was absent tab in logo ko koi farak nahi pada but wednesday ko they remembered it because because they were waiting for wanda as they often did to make fun of her but she never came to wo log uska wait kar rahe the theek hai and wo log uska wait isliye kar rahe the kyunki unko uska mazak udana tha but wo aayi nahi and as a result as a result these both of these girls they got late to the class so wanda petronski was a very unusual name all right uh, wanda petronski was a very unusual name in america theek hai and uh, jo uske baki classmates the unke naam aise wanda petronski jaisa nahi tha now wanda being a pole uh, being a uh, being from a polish origin you know there the name is very common probably but us mein us time mein wanda petronski naam bahut hi unusual sa naam sound karta tha and that is why she was also singled out and targeted because of her name All right. So most of the children in the room 13 had easy names to say like Thomas, Smith, or Allen. So the normal American name is how they say it: Thomas, uh, Smith, or Allen. But Wanda Petronski was a very unusual name. There was a boy named Willie Bounce. Uh, you know, uh, Willie Bounce. All right. So Willie Bounce, of course, is a funny name, but still, uh, you know, uh, Willie Bounce also was not considered as a funny as uh, as uh, you know as wanda petronski so that is why you know now you can understand ki kya situation tha and that is the reason because wanda did not have any friends also now up uh, because of that because the reason why she was made fun of constantly wanda also did not have any close friends in the class that was very unfortunate and she went to school and came back home alone to so, wo akele hi school aati thi aur akele hi wapas 
घर चली आती थी एंड शी यू नो वोर अ ब्लू फेवरेट ड्रेस That didn't hang right and look like it was never ironed properly. तो जो वो कपड़ा पहन के आती थी वो भी जो है एंड वो एक ही कपड़ा पहन के आती थी शी वोर अ ब्लू फेवरेट ड्रेस एंड दैट वॉज द ड्रेस दैट शी यू नो दैट वॉज ओनली ड्रेस दैट शी वोर टू स्कूल एंड इट लुक इल फिटिंग वो उनकी फिटिंग का भी नहीं लगता था और इट वॉज इंट इवन प्रॉपरली यू नो आयन सो दैट इज द रीजन वाई आई थिंक प्रॉबेबली द द अदर किड्स इन द क्लास उन लोगों ने जज किया होगा कि यू नो प्रोबली वांडा के कपड़े अच्छे नहीं है नाम भी कितना अलग सा है यू you नो know, उसको अलग ही ट्रीट करते हैं डिसाइड Uh, we can understand that Wanda clearly did not have friends in the school. So uh, she didn't have any friends, but the girls would talk to her. लड़कियाँ उससे बात जरूर करती थीं उनके दोस्त नहीं थे, but लड़कियाँ उससे बात जरूर करती थीं क्यों? क्योंकि they would uh, you know uh, make fun of her. So they would surround her in the schoolyard as Wanda watched the little girls play hopscotch. तो hopscotch एक game होता है जिसमें जो है जमीन में numbers लिख देते हैं अलग-अलग blocks में और आपको जो भी नंबर बोलते हैं उस पर कूदना होता है सो इट्स अ वेरी फनी इट्स अ वेरी फन फेड गेम एंड यू नो अलॉट ऑफ किड्स प्ले इट इन अमेरिका एंड इन यूरोप ऑल्सो सो दीज गर्ल्स वुड प्ले हॉप स्कॉच एंड दैट इज अ टाइम यू नो दे वुड टॉक टू अर सो पेगी वुड कॉल वॉन्डा एंड इन द मोस्ट कर्टियस मैनर यू नो इन अ वेरी फेक नाइस मैनर बेसिकली शी वुड यू नो एज इफ शी वॉज टॉकिंग टू मिसिज मेसन जैसे अपने वो टीचर से बात करती थी उसी टोन में जो है वो वांडा से बात करती थी लेकिन वो फेक टोन था वो एक्चुअल रिस्पेक्ट या एक्चुअल कर्टिसी नहीं थी वो सिर्फ उसका मजाक उड़ाने की एक यू नो प्लानिंग थी एक तरीका था सो यू नो गिविंग वन ऑफ अ फ्रेंड्स अ नज और वो अपने एक दोस्त को ऐसे नज भी देती थी कि उनको पता था यू नो ऑल पेगी एंड ऑल अ फ्रेंड्स न्यू एक्चुअली दैट दिस इज ऑल अ फेक ड्रामेटिक टोन दैट पेगी इज यूजिंग जस्ट टू मेक यू नो जस्ट टू मेक फनी जस्ट टू पोक फनी क्वेश्चन एट वांडा पेट्रॉन्स की सो शी वुड आस्क वांडा How many dresses, uh, you know, she had in her closet. Or Wanda को देख के सबको पता था भाई अगर आप किसी को देखोगे जो कि एक ही ड्रेस पहन के आ रहा है फेडेड ब्लू कलर का आपको पता होना चाहिए कि वो यू नो वो लड़की या वो लड़का जो है वो ही इज नॉट ही और शी इज नॉट फ्रॉम अ रिच बैकग्राउंड बट उसके बावजूद भी पेगी वुड आस्क वांडा दिस क्वेश्चन ऑल दो इन अ वेरी कर्टिय स्टोन बट इट वॉज जस्ट हाइडिंग द एक्चुअल मोटिव विच वॉज टू मेक फन ऑफर so what uh, what would uh, peggy ask uh, peggy would ask wanda how many dresses she had in her closet and wanda jo hai wo uska reply bhi karti thi now uh, wanda would reply something that actually did not resonate with what how she looked theek hai ab main aapko batata hu kya hai yahan pe wanda replied saying that she had 100 dresses अब वांडा को देख के किसी को भी ये नहीं लग सकता कि उसके पास हंड्रेड ड्रेसेस होंगे बिकॉज वो एक ही ब्लू फेडेड इल फिटिंग सा ड्रेस पहन के आती थी तो ऑफ कोर्स सब लोग को लगता था कि वो झूठ क्यों बोल रही है ठीक है द गर्ल एक्सक्लेम्ड एंड द लिटिल गर्ल स्टॉप प्लेइंग टू कम लिसन जैसे ही वांडा ये बोलती थी सब लोग जो भी कर रहे थे सब रोक के आ जाते थे वांडा की स्टोरी सुनने ठीक है पेगी आस्ट वॉट काइंड ऑफ ड्रेसेस दे वो ऑल सिल्क Now Wanda would reply that उसकी जितने भी ड्रेसेस थे वो सारे सिल्क के ड्रेसेस थे एंड यू नो शी सेट सार्केस्ट वो पूछती थी उससे यू नो पेगी पूछती थी ऑल सिल्क आई बेट शी सेट सार्केस्टिकली सो वॉट वॉज हैपनिंग वॉज दैट यू नो बेसिकली इन अ वेरी सार्केस्टिक टोन ऑल दो यू नो शी इज यूजिंग अ वेरी कर्टियस टोन पेगी इज जस्ट ट्राइंग टू पोक फन एट वांडा पेट्रॉन्स की और वो उसे पूछती थी जब कि आपके पास कितने ड्रेसेस हैं आपके क्लॉजेट में तो वो वांडा उसका रिप्लाई करती थी हंड्रेड और उसके बाद फिर वो बोलती थी पेगी उसके रिप्लाई में बोलती थी ऑल सिल्क आई बेट इन अ वेरी सार्केस्टिक मैनर इन अ फन यू नो इन अ फन पोकिंग मैनर बेसिकली सो बिकॉज एवरीबडी न्यू आफ्टर लुकिंग एट वांडा दैट शी डिड नॉट हैव दो ड्रेसेस वेलवेट टू फिर पेगी पूछती थी कि आपके पास वेलवेट ड्रेसेस भी है सिल्क तो होंगे वेलवेट है क्या तो वांडा बोलती थी या वेलवेट टू हंड्रेड ड्रेसेस ऑल लाइन अप इन माय क्लोजेट वांडा रिप्लाइड स्टॉलिडली मतलब इन अ वेरी काम एंड अ कॉन्फिडेंट मैनर तो अब ये काफी कॉन्ट्राडिक्टी और कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है बिकॉज देख के तो ऐसा लगता नहीं था वांडा को कि उसके पास इतने सारे ड्रेसेस है बट वो बहुत ही कॉन्फिडेंटली ये बात को बोल रही है तो इज दैट अट अट वी विल फाइंड आउट डोंट वरी अबाउट इट ऑल 
दे देन लेट वांडा गो और उसके बाद फिर ये ये सब बात होने के बाद वो वांडा को जाने देते दे थे और जैसे ही वांडा थोड़ा आगे जाती थी नॉट बिफोर शी हेड गॉटन वेरी फार दे ऑल बर्स्ट इन टू लाफ्टर जैसे ही वो थोड़ा दूर चली जाती थी इतना दूर कि वो उनकी हंसी को सुन ना पाए सब लोग बहुत ही तेजी से हंसना चालू कर देते थे उसके ऊपर बिकॉज सबको पता था वांडा को देखिए दैट शी डज नॉट हैव दो ड्रेसेस चलो वांडा ओनली वोर हर वॉर्न आउट ब्लू ड्रेस एवरी डे सो हर सेंग शी हैड हंड्रेड ड्रेसेस वॉज अनबिलीवेबल तो दैट वॉज द रीजन यू नो वो एक ही कपड़ा पहन के आती थी जैसे कि मैंने पहले भी बोला है दैट इज द रीजन वाई नो बडी वुड बिलीव दैट शी हैड्रेड ड्रेसेज इज एज सिंपल इज दैट पेगी आस्ट वांडा हाउ मेनी शूज शी हैड एक बार पेगी ने उससे पूछा कि आपके पास कितने पेयर ऑफ शूज है टू विच शी रिप्लाइड शी हैड सिक्सटी पेयर तो उसका जवाब दिया कि भाई यू नो वांडा रिप्लाई टू पेगी दैट शी हैड 60 pairs of shoes, all different shoes and colors lined up in the closet. Again, उसने यही बोला कि अलग अलग कलर के मेरे पास 60 pair of shoes हैं, जो कि सब जो है मेरे closet में lined up है. So I, uh, you know, uh, you know, it's very, very um, curious. I'm very curious to know what is exactly happening. यहाँ पे जो है ये story जो है, of course, this story is in two parts. we are only covering the first bit of it but you know i wish that we get to know by the end of it i think we will get to know let us continue peggy who had thought of doing this along with maggie her best friend were always the last to leave to ab kya hota tha ki ye jo mazak udate the peggy aur maggie ye hamesha last tak wait karte the aur phir jaate the finally wanda would move up the street her eyes dull or wanda because usko pata tha ki uska mazak udta hai you know she would keep walking in the street with her dull eyes and her mouth closed hitching her left shoulder aur wo apna shoulder jo hai in a funny way she would move her left shoulder ab wo kyu karti thi iska koi specific reason nahi hai but it could be that uh, you know she had some kind of a, a injury because of that uh, which she was doing or it could be that because uh, her dress was an ill fitting dress wo dress ki fitting unke hisab se nahi thi unki body ke hisab se nahi thi to so maybe usko set karne ki wajah se usko set karte hue wo ye twitch movement karti thi apne shoulder ka and akele akele wo is tarike se with her dull eyes and her mouth shut she would walk home you know very sad life unfortunately because she's being singled out because of what she is saying how she looks a lot of things basically so पेगी के बारे में अब यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि पेगी वॉज नॉट अ वेरी क्रूअल गर्ल शी डिड स्टैंड अप अगेंस्ट द बुलीस एंड केयर अबाउट द एनिमल्स टू तो वो जो है बाकी बच्चों को जो बुली करते थे उनके यू you नो know, उनके अगेंस्ट वो स्टैंड अप करती थी एंड शी ऑल्सो लाइक एनिमल्स उनको अगर कभी भी यू नो एनी एनिमल वॉज हर्ट शी वुड फील बैड फॉर इट सो इफ एनी बडी सेट टू हर्ट शी दैट शी वॉज ट्रीटिंग वॉन्डा क्रूअली She would reply by asking why Wanda lied. तो अब यहाँ पे क्या हो गया था कि उनके दिमाग में पेगी के दिमाग में ये लगता था उनको कि ये सही कर रही है ये उनका मजाक सही से उड़ा रही है वाई बिकॉज वो जब भी वांडा से पूछती थी अबाउट द ड्रेसेस एंड अबाउट द शूज वाई वॉज वांडा लाइंग एवरीबडी न्यू दैट तो उनको लगता था कि बिकॉज वांडा इज लाइंग अबाउट हर ड्रेसेस एंड द शूज शी इज करेक्ट शी स्टैंड करेक्ट इन मेकिंग फन ऑफ हर सो दैट वॉज हर थॉट इन हर हेड तो उनको लगता था कि वो उसका मजाक उड़ा के कुछ गलत नहीं कर रही है बिकॉज वांडा वैसे भी झूठ बोलती है तो क्यों नहीं उसका मजाक उड़ाया जाए ठीक है सो एंड वांडा शुड टेल पीपल दैट शी वॉज एंट एन ऑर्डनरी पर्सन एज शी हैड अनयूजल नेम हाउ एवर दे नेवर मेड वांडा क्राई तो उन्होंने कभी वांडा को रुलाया तो नहीं बट उसका मजाक जो है वो एक डेली बेसिस पे जरूर बनाया जाता था जस्ट बिकॉज ऑफ the fact that they thought that she was lying and also because of her unusual name and the way she looked because she looked different than the rest of them maddy coming from a poor family herself ab hame pata chalta hai ki maddy jo hai wo bhi uh, you know she is not from a very well to do family she is from an underprivileged family uh, did not like how peggy would keep asking wanda how many dresses and shoes and other things she had so now wanda could uh, you know sorry uh, maddy could relate to Wanda, because she herself was from a underprivileged background. तो उनको समझ में आता था कि ये चीज comfortable नहीं होगा Wanda के लिए to keep answering these same questions that Peggy used to ask about how many dresses or how many shoes or how many things that she had. Because uh, Maddie herself was a poor girl. She was from a poor background. So Maddie would usually wear someone's hand-me-down clothes. 
तो अब मैडी के बारे में भी हमें ये पता चलता है कि वो भी काफी अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड से थी और वो उनके पास जो कपड़े थे वो किसी और के ऑलरेडी पहने हुए कपड़े वो पहना करती थी ठीक है सो लकी फॉर हर शी डिट लिव इन बॉगिन हाइट और हैव अ फनी नेम तो एटलीस्ट वो बॉगिन हाइट में नहीं रहती थी और उनका कोई फनी नेम नहीं था उनका एक नॉर्मल कॉमन अमेरिकन नेम था तो इस वजह से शी वॉज इन बींग टारगेटेड जस्ट लाइक वांडा वॉज ठीक है समटाइम्स व्हेन पेगी वुड टॉक टू वांडा इन दैट मॉकिंग पोलाइट वॉइस मैगी मैडी वुड फील एम्बेस्ड एंड से नथिंग तो जब भी पेगी uh, मजाक उड़ाती थी वांडा का बहुत बार मैडी को यू नो अनकंफर्टेबल लगता था उस सिचुएशन में बट वो कुछ बोलती नहीं थी यू नो प्लेइंग विद द मार्बल्स दैट वर देयर इन हर हैंड शी वुड जस्ट कीप प्लेइंग विद द मार्बल्स दैट वर देयर इन हर हैंड बट इन हर हेड शी वाज नॉट कंफर्टेबल विद हाउ पेगी वाज ट्रीटिंग वांडा because she could relate to where wanda was coming from theek hai she didn't feel sorry for wanda wo uh, wanda ke liye sorry nahi feel karti thi she would not have a uh, known of her had it not been for peggy agar peggy unka mazak nahi udati to wanda ke bare mein shayad maddy ko kabhi pata bhi nahi chalta theek hai uh, but she wondered what if she was in wanda's place so she empathized with uh, you know uh, wanda wo sympathy nahi thi unke liye unke liye sorry nahi feel karti thi बट वो कभी कभी ये जरूर सोचती थी कि अगर मैं वांडा की जगह होती बिकॉज मैं भी पुअर हूं ऐसा हो सकता था कि मेरा भी अगर कुछ अजीब सा नाम होता तो मेरा भी मजाक उड़ाया जाता सो दैट इज वॉट यू नो मैडी थिंग्स समटाइम्स शी कीप्स हर इन वांडा प्लेस एंड शी थिंक्स दैट व्हाट इफ शी वॉज एक्सपीरियंसिंग दीज बियर्ड अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पुट ऑन बाय पेगी सो तो अब हमें साफ पता चल रहा है कि मैडी यू नो डज नॉट अलाइन विद पेगी व्हेन इट कम्स टू बुलिंग ऑफ वांडा ठीक है शी वॉज एंड एज पुअर एज वांडा वो वांडा जितनी पुअर नहीं थी कौन मैडी ठीक है बट शी स्टिल वॉज पुअर एंड शी हैड मोर सेंस देन टू से शी हैड हंड्रेड ड्रेसेस अब ऑल दो यू नो मैडी वॉज नॉट एज पुअर एज वांडा बट शी वॉज स्टिल फ्रॉम अ पुअर बैकग्राउंड बट वो कभी भी ये इलॉजिकल चीज नहीं बोलती कि उनके पास हंड्रेड ड्रेसेस हैं वो कभी भी ऐसा नहीं बोलती शी हैड मोर सेंस देन दैट तो उनको भी ये लगता था कि क्यों झूठ बोला है वांडा ने झूठ क्यों बोला है इस चीज के बारे में जब उनको देख के ये कभी लग ही नहीं सकता कि उनके पास हंड्रेड ड्रेसेस हैं वाई हैज शी लाइड अबाउट इट सो स्टिल शी वुड नॉट वॉन्ट टू बी टारगेटेड बाय पेगी शी वॉन्टेड हर टू स्टॉप टीजिंग वांडा पेट्रॉन्स की तो ऑल दो शी वॉन्टेड यू नो हू मैडी मैडी वॉन्टेड पेगी टू स्टॉप इल ट्रीटिंग वांडा बट वो ये भी नहीं चाहती थी कि वांडा की जगह उनके साथ भी यू नो उनको भी टारगेट किया जाए उनके साथ भी बुलिंग हो तो दैट वॉज प्रॉबली द रीजन बाय शी वॉज नॉट एबल टू कन्वे वॉट शी थॉट अबाउट दिस होल सिचुएशन टू पेगी बिकॉज उनको लगता था कि अगर उन लोगों ने वांडा का मजाक उड़ाना बंद कर दिया तो ऐसा तो नहीं कि मेरा मजाक उड़ाना चाल, चालू कर देंगे दैट वाज़ द रीजन व्हाई मैडी वाज सो यू नो कॉन्शियस अबाउट नॉट टेलिंग व्हाट्स इन हर हार्ट रिगार्डिंग दिस होल सिचुएशन विद वांडा एंड पेगी ठीक है इवन दो मैडी वॉज लेट टू स्कूल शी वॉज ग्लैड दे डेंट मेक फन ऑफ वांडा सो उस दिन वो लोग वांडा का वेट करते करते लेट हो गए स्कूल के लिए एंड वांडा तो आए नहीं बट वो लोग लेट हो गए और उनको ये उस दिन रियलाइज हुआ कि वांडा स्कूल नहीं आई थी पहले दो दिन उनको बिल्कुल भी इस बात का रियलाइजेशन भी नहीं था शी विस्ट शी हैड द करेज नर्व इज द वर्ड विच इज बीन यूज इन द टेक्स्ट टू राइट पेगी अ नोट बिकॉज शी न्यू शी वुड नेवर बी एबल टू टेल हर ऑन अर फेस तो वो इसी बात को कि आप यू नो पेगी डोंट मेक फन ऑफ वांडा शी वॉन्टेड टू कन्वे दिस इंफॉर्मेशन टू पेगी शी वॉन्टेड टू टेल पेगी वॉट you know she thought what maddy thought in her head about this whole situation but wo unke muh pe ye keh hi nahi sakti thi that is why what happened she wanted to write a note and uh, you know after her arithmetic class she started writing a note and soon stopped and shuddered to unhone apni arithmetic class ke baad ye note likhna bhi chalu kar diya but beech hi uh, you know raste mein likhte hue she stopped and she shuddered शडर्ड जो होता है इट्स अ शिवरिंग मूवमेंट ऑफ द बॉडी एंड डर की वजह से वो रिएक्शन होता है बॉडी का सो शी इमेजिन हर सेल्फ इन द यार्ड एज अ न्यू टारगेट अब उनके साथ हमेशा यही हो रहा था बिकॉज शी वॉज फ्रॉम पोअर बैकग्राउंड यू नो दे वर लॉर्ड ऑफ ऑर्ट्स अगेंस्ट हर एज वेल द ओनली थिंग गुड फॉर हर वॉज दैट शी डिड नॉट कम फ्रॉम बॉगिन साइड्स एंड शी डिड नॉट हैव एन अनयूजल नेम लाइक वांडा बिट्रॉन्स की बट शी ऑल्सो हैड अ बंच ऑफ ऑर्ट स्टैंड अप अगेंस्ट हर एंड उनको ये रहा कि अगर मैंने ये चीज पेगी को बताई कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि मैं नेक्स्ट टारगेट बन जाऊंगी 
what if the next target is Maddie? And she was very scared with this thought. And she stopped in between while writing this note to her. Note to Peggy. Okay. Peggy ho sakta hai ki wo sabke samne Maddie se ye pooch le that where did she get that dress from? And Maggie would have to tell everyone, uh, Maddie would have to tell everyone that it is actually Peggy's oldest dress um, that Maddie's mom had to disguise with new trimmings so no one would notice. So up hand me downs wo bhi pehnti thi, Maddie bhi pehnti thi and that is the reason why she is scared ki kahi aisa to nahi ki aur Peggy ke kapde bhi hai unke paas kahi. You know Peggy has also handed down a few of her unused uh, you know, which they don't use now, the clothes that Maddie has given pass on. So, what do you know if Maddie and Peggy say that you don't want to get out of Wanda? So, it doesn't mean that Peggy, just to, you know, uh, take a revenge or to get back at Maddie, it doesn't mean that everyone asks that Maddie, where did you take this dress? And then, when Maddie has to tell you that this is Peggy's dress, which she has used for a few days, and then she has given a hand down to who? मैगी की मदर को और मैगी की मदर ने उसमें थोड़े बहुत नए डिजाइन ऐड कर दिए थे सम न्यू ट्रिमिंग्स शी हैड एडेड टू डिस्गाइज इट ऑल राइट सो अ लॉट ऑफ सोशल प्रेशर एंड यू नो टैक्टिक्स जो हम लोग नॉर्मली यू नो सोसाइटी के जो कॉन्स्ट्रक्ट होते हैं वो हम लोग बचपन में ही स्कूल में क्लास में ही सीखना शुरू कर देते हैं ये हमें पता चल रहा है यहाँ पे ठीक है सो इफ ओनली पैगी वुड डिसाइड टू स्टॉप मेकिंग फन ऑफ वांडा हर तो उन्होंने सोचा कि यार I'm going to wait till Peggy actually by herself only decides to stop making fun of Wanda. Maddie tore up the note and thought Peggy is the most liked girl in the school. Surely she would not do something that is wrong. So, the note that she was writing Peggy was thrown away. She was thrown away from this fear that Peggy would not be able to do anything. And then she reinforced that decision by thinking that Peggy was the most likely girl. अच्छी लड़की है सबसे पॉपुलर लड़की है सबसे सुंदर है वो कैसे कुछ गलत कर सकती है किसी लिए जो भी वो कर रही है वो सही ही कर रही होगी ठीक है एंड एज फॉर वांड शी वाज जस्ट सम गर्ल हु लिव्ड ऑन बॉगिंस हाइट्स हु स्टूड अलोन ऑन द स्कूल यार्ड शी बेली एवर स्पोक अदर देन विद पेगी अबाउट हर हंड्रेड ड्रेसेस तो वांडा का कैरेक्टर एकदम क्लियर है वो एक अननोन बहुत ही अननोन एंटिटी है चुपचाप रहने वाली है अलग दिखती है अनयूजल है बाकी यू you नो know, बच्चों के साथ जेल भी नहीं हो पाती है बिकॉज ऑफ यू नो हर बैकग्राउंड हर बीइंग पोलिश सो तो उन्होंने कंपेयर किया यू नो मैडी ने दोनों के बारे में और उन्होंने सोचा कि भाई पेगी ज्यादा पॉपुलर है वो जो भी करती होगी सही करती होगी वो कुछ गलत क्यों करेगी इसके बारे में तो ना मैडी रिमेम्बर्ड हर टेलिंग दम अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस पेल ब्लू तो अब मैडी को एक दिन आ, मैडी को ये याद आया कि आ, वांडा उसको एक अपने ड्रेस के बारे में बता रही थी पेल ब्लू विद कलर ट्रिमिंग्स एंड अनदर वन दैट वाज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन विद अ रेड सैश तो यू नो मैडी वाज रिमेम्बरिंग अबाउट वांडा टेलिंग हर अबाउट वन ऑफ दोस अ फ्यू ऑफ दोस हंड्रेड ड्रेसेस दैट शी हैड एंड शी वॉज डिस्क्राइबिंग दोज ड्रेसेज दो इमेजिनरी ड्रेसेज एंड दैट्स वॉट एवरीबडी थॉट बिकॉज ऑफकोर्स जैसे कि हम लोग बहुत बार ये बात समझ चुके हैं कि वांडा कम्स फ्रॉम अ पुअर बैकग्राउंड देर इज नो वे दैट शी वुड हैड हंड्रेड ड्रेसेस द गर्ल्स सेड शी वुड लुक लाइक अ क्रिसमस ट्री विथ फेक एडमिरेशन तो बाकी लड़कियां ये बात सुन के उनको मतलब बोल रही थी कि आप अगर ऐसे कपड़े पहनोगे तो एक क्रिसमस ट्री जैसे ब्राइट यू नो ग्लोइंग बहुत ब्यूटिफुल दिखोगे बट इट वॉज ऑल फेक एडमिरेशन बिकॉज एवरीबडी न्यू दैट वांडा डिड नॉट पोजेस दो ड्रेसेस हाउ Thinking about Wanda's hundred dresses, Maddie began to wonder who would win the drawing and coloring contest. So, अब यहाँ पे क्या हुआ कि uh, Wanda के dresses के description जो दिए थे Wanda ने उसके बारे में सोचते सोचते uh, Maddie का train of thought चला गया कहाँ पे कि भाई एक drawing competition हुआ था उसके winner कौन रहे होंगे? तो भाई class के बारे में सोच रही थी suddenly Maddie and uh, from thinking about uh, Wanda, she started thinking about who would have won the drawing and coloring contest who would win the drawing and coloring contest uh, for the girls the contest was to design dresses and the reason why uh, you know wanda's description of dresses uh, you know uh, turned her thoughts towards the drawing was because drawing maybe dresses hi banana tha ladkiyon ko and uh, for the boys it was to design motorboats theek hai to ye ek competition tha jo ki already ho chuka tha uske winners were yet to be announced now पेगी जो है वो बहुत ही अच्छा ड्रॉ करती थी इनफैक्ट शी को ड्रॉ बेटर देन एवरीवन एल्स इन द रूम 
in the room 13 jo unka classroom tha classroom number 13 at least that is what everybody thought at least aisa hi sab log socha karte the ki bhai peggy was the best uh, you know artist she could draw the best in that room number 13 and um, she was able to copy faces from magazines so that they could tell who it was from her drawing wo itna acha faces bana leti thi magazine se dekhke ki baaki bacche seedhe uska drawing dekhke hi pehchan jate the ki unhone kiska face copy kiya hai and maddy was sure peggy would win to maddy ko lagta tha ki bhai peggy hi jitegi uska drawing itna acha hai ki you know nobody can beat her in the class in the room number 13 so she would win uh, and uh, the results were tomorrow to agle din jo hai results aane wala tha so the next day it was drizzling agle din jo hai thodi si barish ho rahi thi and maggy and peggy uh, sorry maddy maddy and peggy hurried to school under peggy's umbrella तो मैडी और पेगी एक ही छाते के नीचे साथ में ड्रिजलिंग से बचते हुए आ रहे थे दे डिड नॉट वेट फॉर वाइंडा ऑफकोर्स अब बारिश के टाइम में किसी का मजाक उड़ाने के लिए वेट नहीं कर सकते थे वो लोग एंड प्लस उस दिन जो है वो रिजल्ट्स भी अनाउंस होने वाले थे ड्राइंग कंपटीशन के कलरिंग कंपटीशन के तो दे डिड नॉट वांट टू वेट फॉर वांडा यू नो वांडा टू मेक फन ऑफ हर सो वो लोग जल्दी से जो है सीधे अंदर चले गए ठीक है एंड वे वुड दे नॉर्मली वेट टू मेक फन ऑफ वांडा इट वाज ऑल ओवर स्ट्रीट तो नॉर्मली वो ऑल ओवर स्ट्रीट में वेट करते थे वांडा के लिए जहां पे उससे वो मीठे मीठे शब्दों में अजीब सवाल पूछ के उसका मजाक उड़ाया जाता था बट इस दिन बिकॉज एक तो बारिश हो रही थी इट वॉज ड्रिजलिंग एंड दी अदर रीजन वॉज दैट the results of the drawing and coloring competition were to be announced so peggy and maddy did not wait for wanda did not wait to make fun of her and straight up they went to the school theek hai so they did not wait for wanda today on the corner of the oliver street the street that went under the railroad track and up the hill led to boggins heights to ye jo oliver street tha yahi jo hai aage jaake boggins heights pe jaake jud jata tha jahan pe वांडा पेट्रॉन्स की रहती थी जहां से वो आती थी स्कूल दे डि नॉट वॉन्ट टू बी लेट टूडे आज ये पेगी और मैडी लेट नहीं होना चाहते हैं रिजल्ट आने वाले हैं ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन के एंड मैडी को तो ये लगता है कि पेगी डेफिनेटली जीतेंगी बिकॉज शी इज यू नो अकॉर्डिंग टू अलॉट ऑफ पीपल द बेस्ट आर्टिस्ट द बेस्ट पर्सन हु कैन ड्रॉ द बेस्ट इन दैट पर्टिकुलर रूम नंबर थर्टीन सो पेगी आस मैडी इफ शी थिंक्स मिस मेसन इज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स ऑफ द कॉम्पिटिशन टूडे तो पेगी ने मैडी uh, से पूछा कि क्या आज हम लोग का वो ड्राइंग एंड कलरिंग कंपटीशन का मिसेस मेसन यू नो रिजल्ट्स अनाउंस करेंगे कि नहीं करेंगे ठीक है तो टू विच मैडी रिप्लाइड ऑफ कोर्स तो उन्होंने बोला कि हाँ हम लोग को तो यही बोला गया था तो फिर डेफिनेटली आज ही रिजल्ट्स मिलने वाले हैं एंड रीअश्योर दैट शी इज गोइंग टू विन और उन्होंने मैडी uh, ने पेगी को रीअश्योर भी किया कि देखो तुम ही जीतोगी यू आर द बेस्ट आर्टिस्ट इन दिस रूम एंड देर इज नो बडी यू कैन ड्रॉ बेटर देन यू सो ऑफकोर्स यू आर गोइंग टू विन सो एज सोन एज दे एंटर द क्लास रूम दे स्टूड स्टिल यू नो दे स्टॉप शॉर्ट इज वॉट इज यूज इन द टेक्सट एंड गैस उन लोगों ने जैसे ही क्लास रूम के अंदर घुसे उनकी सांसें जो है वो भारी हो गई और बहुत ही डीप ब्रीदिंग वो करने लगे एंड देर माउथ फॉर ओपन देर वर ड्रॉइंग्स ऑल ओवर द रूम तो पूरे क्लासरूम के अंदर ड्रॉइंग्स लगे हुए थे ड्रॉइंग्स ऑन पेपर्स यू नो देर ब्रिलियंट लैविश डिजाइन ड्रॉन ऑन ग्रेट शीट्स ऑफ रैपिंग पेपर तो रैपिंग पेपर के ऊपर बहुत ही सुंदर सुंदर ड्रेसेस के डिजाइन लगे हुए थे और पूरा का पूरा क्लासरूम कवर था उससे तो इससे आपको अंदाजा लग सकता है कि बहुत सारे ड्रॉइंग्स वहां पर लगे हुए थे एंड दे मस्ट है एटलीस्ट हंड्रेड ऑफ दीज ड्रॉइंग्स तो ऐसा लग रहा था देख के कि कम से कम सौ ड्रॉइंग्स वहां पे उस पूरे क्लास में लगे हुए एंड एट द क्लास असेंबल द विनर्स वर अनाउंस बाय मिस मेसन तो क्लास जो है वो असेंबल्ड हुआ बॉयज एंड गर्ल्स केम इन टू द क्लास एंड द विनर्स वर अनाउंस बाय मिस मेसन अब जैक बेगल्स जो था वो लड़कों की तरफ से जीता था मोटर बोट का डिजाइन बनाने के लिए एंड हिज डिजाइन फॉर द आउटबोर्ड मोटर वाज ऑन एग्जीबिशन इन रूम नंबर 12 उसका जो डिजाइन था इट वाज ऑन एग्जीबिशन इन रूम नंबर 12 बगल वाले रूम में उसका एग्जीबिशन चल रहा था तो बॉयज में से जीता जैक बेगल्स अलोंग विद ऑल द अदर डिजाइंस ऑफ द बॉयज तो रूम नंबर 12 में बाकी सारे डिजाइन और जो विनर था जैक बेगल्स उसका डिजाइन रूम नंबर 12 में सजाया हुआ था एग्जीबिशन पे था एंड एज फॉर द गर्ल्स Miss Mason said the most girls had sent in one or two designs. So Miss Mason ne baaki ladkiyon ki jab results ki baari aayi to unhone ye announce kiya ki bahut sare designs aaye the but har ladki ki taraf se sirf ek ya do hi design aaye hain. But there was one girl in the room 13 who sent in 100 designs. 
बट उन्होंने कहा एक लड़की ऐसी थी इस रूम में रूम थर्टीन में जिन्होंने हंड्रेड डिजाइन भेजे एंड यू नो ऑल ऑफ देम वर्दी ऑफ विनिंग और सारे के सारे हंड्रेड डिजाइन बहुत ही अमेजिंग थे बहुत ही खूबसूरत थे एंड ऑल ऑफ देम वर्दी ऑफ विनिंग सारे के सारे वो प्राइज जीत सकते थे सारे के सारे हंड्रेड डिजाइन वर एज गुड एज ईच अदर That girl was Wanda Petronsky. जी हाँ that girl was Wanda Petronsky. तो अब हमें पता चलता है कि ये जो हंड्रेड ड्रेसेस जिसको डिस्क्राइब करती थी वांडा दे वर एक्चुअली इन अर हेड एंड शी वॉज एक्चुअली मेकिंग यू नो ड्रॉइंग आउट ऑफ वॉट एवर शी यू नो हैड द डिजाइन इन अर हेड फॉर दो हंड्रेड ड्रेसेस सो इट वॉज नॉट एक्जैक्टली दैट शी वॉज लाइंग वो एक्चुअली झूठ नहीं बोल रही थी उनके पास असली ड्रेसेस नहीं थे बट उनके पास उन सारे ड्रेसेस के डिजाइन इन डिटेल उनके दिमाग में स्टोर थे जिनकी उन्होंने ड्रॉइंग्स बना ली थी एंड दैट इज वाई शी वॉज द विनर ऑफ दिस कॉम्पिटिशन बट अनफॉर्चुनेटली वांडा वॉज एबसेंट एंड कुड नॉट रिसीव हर अपलॉज भाई सारे बच्चों ने ताली बजाई वांडा के लिए एवरीबडी वॉज सुपर इम्प्रेस अब उनको समझ में आया कि जो हंड्रेड ड्रेसेस के बारे में बात करती रहती थी करती रहती थी वांडा बट ड्रॉन्स की शी हेड एक्चुअली ड्रॉन देम आउट वन बाय वन एंड दे और एक्चुअली हंड्रेड डिफरेंट ड्रॉइंग्स of different designs of beautifully made dresses so but unfortunately wo taaliyan sunne ke liye wo applause aur wo uh, you know accolations jo accolades mile the unko wo sunne ke liye wanda was not there wo abhi bhi nahi aayi thi and miss mason then directed the students to file around the room and quietly take a look at all her designs to uske baad fir jab wo aayi nahi thi to unko to wo applause mile nahi bhai sare bachcho ne applaud kiya bahut taaliyan bajayi but uh, wanda was unfortunately not there तो मिस मेसन ने क्या डिसाइड किया कि सबको एक लाइन में लगा के क्लास के अराउंड एक टोर देना और उन सबको बोला कि आप ये अलग अलग जो हंड्रेड डिजाइन है ये टेक अ लुक एट दैट सो दैट इज यू नो वेर द स्टोरी गोज नाउ फ्रॉम हर बींग मेड अ बुली यू नो फॉर फ्रॉम हर बींग गेटिंग बुलीड बाय पेगी एंड मैडी नाउ पीपल आर अप्रिशिएटिंग दीज अमेजिंग डिजाइन दैट Wanda has been. The children burst into applause. सारे बच्चे जो है ना वो ताली बजाने लगे जैसे उन्होंने ड्रेसेस देखे बहुत ही उनको अच्छा लगा उनको उनकी उनके लिए इज्जत बढ़ गई वांडा के लिए उन सब बच्चों में एंड इवन द बॉयज वू नो नॉट इंटरेस्टेड इन इवन द बॉयज वर नॉट इंटरेस्टेड इन द ड्रेसेस दे ऑल्सो यू नो अपलॉडेड लुकिंग एट दीज डिजाइन लुक पैक There's that blue dress she told us about. अब उनको याद आया यू नो मैडी को याद आया वही सेम डिस्क्रिप्शन जो यू नो वांडा ने ब्लू ड्रेस और ग्रीन ड्रेस के लिए दिया था वो भी यू नो फोटोज वो भी ड्रॉइंग्स वहां पे थी जो दो ड्रेसेस वांडा ने एक बार डिस्क्राइब किए थे जिसके लिए उनका मजाक उड़ाया गया था ऑफकोर्स और फेक एडमिनेशन दिया गया था वो एक्चुअली वो ड्रेसेस का डिजाइन भी उन हंड्रेड ड्रेसेस में शामिल थे सो मैडी बताती है पैक को लुक पैक देर इज दैट ब्लू ड्रेस शी टोल्ड इज अबाउट इज इन दैट ब्यूटिफुल विस्पर्ड मैडी ये सेट पैगी एंड देर इज दैट ग्रीन वन Boy, I thought I could draw. अब पेगी को ये जो ड्रॉइंग्स है ये देख के रियलाइज होता है कि वांडा इज एन एक्सेप्शनली गुड आर्टिस्ट वो बहुत ही अच्छा ड्रॉ कर सकती है एंड पेगी इस बात को एक्नोलेज करती है जब वो ये बोलती है बॉय आई थॉट आई कुड ड्रॉ मतलब उनको ये लगता था कि मुझे ही ड्रॉइंग आती है बट वांडा को तो मुझसे भी अच्छी ड्रॉइंग आती है एंड दिस पर्टिक्यूलर पार्ट एंड ऑन दिस नोट And I hope that आपको ये पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन पूरा अच्छी तरह से समझा पाया हूं मैं आई हैव बीन एबल टू यू नो एक्सप्लेन द जिस्ट ऑफ द स्टोरी इन डिटेल टू ऑल माई स्टूडेंट सो ऑन दैट नोट वी हैव बीन यू नो वी हैव कंप्लीटेड दिस पर्टिकुलर चैप्टर एंड आई एम गो टू सी यू विथ द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस यू नो स्टोरी विच इज इन अनदर चैप्टर चैप्टर नंबर सिक्स द हंड्रेड ड्रेसेस पार्ट टू वेरी वेरी शॉर्टली टिल देन See you and stay safe. Bye bye. Hello all students and a very